ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் வணக்கம் லெவன்த் கியர் தமிழ் சேனலுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேனர் அல்லது ஒரு செகண்ட் ஹேண்டில் கார் எடுக்கிறவங்க இது மாதிரி இருக்கிற நண்பர்களுக்கு இந்த ஏசி எப்படி பயன்படுத்துறது அதில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி காரில் எப்படி ஏசி இயங்குதுங்கிறத சின்னதாக ஒரு லைட்டாக தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம ஏசி வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஏசி ரெஃப்ரிஜிரேஷன் யூனிட்டு இதெல்லாம் இருக்கிறது போல் கார்லேயும் ஒரு ஏர் கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஏர் கம்ப்ரஸர் வந்து நேச்சுரல் ஏர் வெளியிலேருந்து எடுத்து ஃப்ளூரான் ஃப்ரீயானது கூட கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி அந்த ப்ராசஸ் அது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் ஸோ கம்ப்ரஸ் பண்ணுது ஏரை கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஏசிக்கு சப்ளை பண்ணுதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்குவோம் இந்த கம்ப்ரஸர் நீங்கள் வந்து ஏசியை யூஸ் பண்ணாதப்ப லோட் ஆகாது அதாவது அந்த கம்ப்ரஸர் வந்து சுழ சுத்தாது நீங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏசி அப்படிங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜ் ஃபேனை வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எதுலேயோ ஒன்றில் போடும்போது இந்த கம்ப்ரஸரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் கிளச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் இங்கே சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோட்டு அந்த கம்ப்ரஸரை வந்து இன்ஜின் கூட ஜாயின் பண்ணுது அதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் அந்த கம் அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் கிளச் ஆன் ஆகி கம்ப்ரஸர் லோட் ஆகிடும் கம்ப்ரஸர் சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் கம்ப்ரஸர் சுத்த ஆரம்பிச்சோட்டும் உங்களுக்கு ஏர் ஃப்ளோ உள்ளே வர ஆரம்பிக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு சிம்பல் இருக்கு கார் உள்ளேயே சுற்றுற மாதிரியான ஒரு சிம்பல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா காரை விட்டு வெளியில் போகிற மாதிரி வெளியேறு உள்ளே வர மாதிரி ஒரு சிம்பல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய நாப் இப்போ இருக்கக்கூடிய செட்டிங்கில் இருந்ததுன்னா ஏர் ஃப்ளோ வண்டி உள்ளேயே இருக்கும் இந்த நாப் இப்படி மாற்றுறோம் இப்படி மாற்றும்போது காரை ஒரு அஞ்சு நாள் இல்லை ஒரு வாரம் நிறுத்திடுறோம் உள்ளே ஒரே ஓடர் ஒரு ஸ்மெல் பேட் ஸ்மெல் இருக்கலாம் அப்போ அந்த டயத்தில் என்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஏசி ஆன் பண்ணி ஃபேனை த்ரீலேயோ ஃபோர்லேயோ வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த இதை இந்த மோடில் போட்டிங்கன்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய அப்நார்மல் அந்த ஸ்மெல் தேவையில்லாத ஸ்மெல் வந்து ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸில் வெளியில் போயிடும் அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு நாப் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நாப்பில் ஒரு ரெட் மார்க் இருக்குது ஸோ அந்த ரெட் மார்க் வந்து இப்போ ப்ளூ அந்த ப்ளூவில் இருக்குது ஸோ இது சில்னஸ் இப்போ வந்து ஃபுல் சில்னஸில் இருக்குது இப்போ நம்ம நாப்பை லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே போகிறோம் இப்போ சில்னஸ் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது மிட் பாயிண்ட்டு ரூம் டெம்பரேச்சர் ஸோ இப்போ இந்த ரெட் மார்க்கில் போக 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 என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு ஹாட் ஏர் உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது இந்த நாபுக்கான ஃபங்க்ஷன் அடுத்தது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய சிம்பல் ஏர் ஃப்ளோ நமது முகம் மேல் பக்கமாக வரும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நமது கால் கீழே இருக்கக்கூடிய லோயர் போர்ஷனுக்கும் முகத்துக்கும் வர மாதிரி ஸோ இது இந்த நாப் இந்த டைப்பில் ரொட்டேட் ஆகும் சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும் ரஃபாக ஹேண்டில் பண்ணிங்கன்னா இது கேபிள் மூலம் ஆப்ரேட் பண்ணுறது பெரும்பாலான மெக்கானிசம் கேபிள் அவுத்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் பொசிஷன் வந்து காலுக்கு மட்டும் இங்கே ஒரு முக்கியமான போய் இது ஒன்று கவனிக்கணும் அடுத்தது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் வித் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க என்னென்னா இந்த ஆக்சுவலாக அது விண்ட் ஸ்க்ரீனுக்கு ரெயின் டயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அங்கே பார்க்குறோம் விண்ட் ஸ்க்ரீன் காட்டுறோம் நம்ம இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் டைம் அது ஒரு மிஸ்ட்டு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மிஸ்ட்டு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும்போது டிரைவர் ஓட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் விசிபிலிட்டி க கிடைக்காது முன்னாடி போகிற வேண்டியை பார்க்க முடியாது ஸோ அந்த டயத்தில் இங்கே இருக்கக்கூடிய மார்க் இங்கே வர மாதிரி வச்சுட்டு ஸோ இதை ஆப்ரேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா கீழே இருக்க லிவர் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மிஸ்ட் வந்து இமீடியட்டாக என்ன ஆகும்னா ரிலீஸ் ஆகி கிளாஸ் ஃப்ரீ ஆகும் இந்த மிஸ்ட்டை ஃப்ரீ பண்ணதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டேஷ்போர்டில் 
இந்த இடங்கள்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுலேருந்து ஏர் ஃப்ளோ வந்து கிளாஸே ஃப்ரீ ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏசி டக்ட் வச்சுருக்காங்க நம்ம எந்த சைடில் ஃப்ளோ ஏசி ஏர் ஃப்ளோ எந்த சைடில் வேணுமோ அந்த சைடுக்கு தான் ஈஸியாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இது டிரைவர் கேபினுக்கு மட்டும் உள்ளது இதிலே பார்த்தீங்கன்னா சில நேரங்களில் டபுள் ஸ்டேஜ் பின்பக்க ரூமுக்கும் பின்பக்கம் இருக்கக்கூடிய அமர்றவங்களுக்கும் ஏசி வர்றதுக்கான ஆப்ஷனும் இருக்கும் அதே மாதிரி ஏசி ப்ளோயர் அடிஷ்னலாக ப்ளோயர் செட் பண்ணக்கூடிய டைப் கூட அதில் இருக்குது ஸோ அந்த ஏசி பற்றிய பதிவு புதிதாக வண்டி எடுப்பவங்களுக்கு பேசிக் மாடல் வண்டி எடுக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும் நமது வீடியோக்கள் நிறையா தளங்களில் போயிட்டுருக்கு லெவன்த்துக்கு ஏறுங்கிற யூடியூப் மோட்டார் சேனல் நம்மளுது உங்கள் சிவா என்ற சிவா பஞ்சாக்ஷரம் விஸ்வம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி காலாடிப்பேட்டை திருவத்தியூர் சென்னையிலிருந்து சாலை விதிகளை மதிப்போம் விபத்தில்லா தேசத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி பாய்